ও সবাইকে আমার বাংলায় আজকের বিষয়ে বঙ্গদর্শন পত্রিকা বঙ্গদর্শন প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় এটি সমাগত রাজবদন্নত ধ্বনি অর্থাৎ আষাঢ়ের বর্ষণের মতো চারিদিক উদ্বেলিত করে এর আবির্ভাব বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশের পটভূমিটা প্রথমে দেখি বঙ্কিমচন্দ্র যে সময় সাহিত্য সাধনা করছেন সে সময় বাংলা ভাষায় লেখালেখি যেমন কম ছিল তেমনি বাংলা ভাষা চর্চার প্রতি আগ্রহ মানুষের কম ছিল এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জানাচ্ছেন যাহারা বাংলা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন তাহাদিগের বিশেষ দূরদৃষ্ট তাহারা যতই যত্ন করুন না কেন দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ ইংরেজি প্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে তাহাদিগের পাঠের যোগ্য কিছুই বাংলা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না তাহাদের বিবেচনায় বাংলা ভাষার লেখক মাত্রই হয়তো বিদ্যা বুদ্ধিহীন লিপি কৌশল শূন্য নয়তো ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদক আরেকটি যেটি বলছেন যে কয়খানি বাংলা রচনা পাঠযোগ্য তাহা দুই তিন দিনের মধ্যেই পড়িয়া শেষ করা যায় তাহার পর দুই তিন বছর বসিয়া না থাকিলে আর একখানি পাঠ্য বাংলায় রচনা পাওয়া যায় না তৃতীয়ত এইরূপ বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির অনাদরই বাংলার অনাদর পরিবাড়িতেছে সুশিক্ষিত বাঙালিরা বাংলা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙালি বাংলা রচনা পাঠে বিমুখ আবার সুশিক্ষিত বাঙালিরা বাংলা পাঠে বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙালিরা বাংলা রচনায় বিমুখ এই পটভূমি বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যের ব্যাপারে বিশেষ ভাবিত করেছিল এছাড়া তিনি জানাচ্ছেন আমি নিজে প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয় সে সময় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন জীবনের সেই সাহিত্যিক আদর্শ আর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বঙ্কিম মানুষের পত্রিকা পরিকল্পনার ভাবনাটা ধীরে ধীরে জাগ্রত হতে থাকে অবশেষে আঠেরোশো বাহাত্তর সালে তিনি বহরমপুরে বদলি হন এবং সেখানে সাহিত্যিক মনীষী ও পণ্ডিতদের একটি সম্মেলনে উপস্থিত হন এই সম্মেলনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি বঙ্কিমের পত্রিকা প্রকাশের ভাবনাকে আরও পুষ্ট করে এবং তিনি বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন এবার আসি পত্রিকা প্রকাশ সম্বন্ধে আঠেরোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে বা বারোশো উনআশি বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন পত্রিকা কলকাতার ভবানীপুর থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশের আগে উনত্রিশ তিন আঠেরোশো বাহাত্তর সালে এডুকেশন গেজেট এবং সাপ্তাহিক বার্তা বহে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রকাশিতব্য এই পত্রিকা সম্পর্কে লেখা হয় বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা আগামী পয়লা বৈশাখ থেকে প্রচারিত হইবে পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদক রূপে নিযুক্ত ছিলেন তবে তার পাশাপাশি পত্রিকার কার্যনির্বাহে যুক্ত ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় এই পত্রিকা প্রথম ভবানীপুর থেকে প্রকাশ পায় ব্রজমাধব বসুর সঙ্গে তখন দ্বৈত সত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন ঠিক দশ মাস পর নৈহাটির কাঁঠাল পাড়ায় সঞ্জীবনী প্রেস স্থাপন হলে এখান থেকে বঙ্গদর্শন প্রকাশের ব্যবস্থা করেন দ্বিতীয় বছর বারোশো আশি খ্রিস্টাব্দে বারোশো আশি বঙ্গাব্দ থেকে কাঁঠাল পাড়ায় বঙ্গদর্শন প্রেস থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের একক সত্ত্বে এই পত্রিকাটি প্রকাশ পেতে থাকে এবার আসি এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙালির পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব যত্ন করিব এইমাত্র বলিতে পারি যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য দ্বিতীয়ত এই পত্র আমার কৃতবিদ্যা সম্প্রদায়ের হস্তে আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে তাহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তা বহস্বরূপ ব্যবহার করুন বাঙালি সমাজে ইহা তাহাদিগের বিদ্যা কল্পনা লিপি কৌশল এবং চিত্তৎকর্ষের পরিচয় দিক তাহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক অনেক সুশিক্ষিত বাঙালি বিবেচনা করেন যে এরূপ বার্তা বহের কতদূর অভাব আছে 
সেই অভাব নিরকরণ নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য তৃতীয়ত যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্ধিত হয় আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না মূলত এই উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করেন তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় কোন রচনার প্রতি কোন রচনার প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পাদকের মতের মিল না হলেও যদি বক্তব্যের সার্বত্তা থাকত এবং তার রচনা উৎকৃষ্ট মানের হতো তাহলে পত্রিকায় তা প্রকাশ পেত এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারত মহিলা প্রবন্ধ যা আর্যাদর্শন পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এই মর্মে প্রকাশ করেননি যে তার মতের সঙ্গে প্রবন্ধের বিষয়ের মিল নেই সেই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কেননা এদের নীতি ছিল সম্পাদকের মতের বিপরীত মত বঙ্গদর্শনের প্রকাশে আপত্তি নেই এই কথা পাঠকদিকের যেন স্মরণ থাকে এবার আসি পত্রিকায় প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা কেবল সাহিত্য পত্রিকার পরিকল্পনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না সেই সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদনার স্পষ্ট ধারণাও মনে জাগরুক ছিল পত্রিকায় কারা লিখবেন লেখার মান কেমন হবে পত্রিকার আয়তন ও মুদ্রণ কেমন হবে প্রভৃতি সকল বিষয় তার বিশেষ সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় এমনকি রচনা বক্তব্যের পরিশুদ্ধতার জন্য সম্পাদক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র সহস্তে অন্যের রচনাও সংশোধন করেছেন নির্দ্বিধায় জানা চায় একমাত্র রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ছাড়া আর সকল রচনাতেই তিনি অল্প বিস্তর হস্তক্ষেপ করতেন কেবল সাহিত্য ধর্ম দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান বা আর্থ সামাজিক বিষয় নির্ভর রচনাই নয় এর সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ তুলনামূলক প্রবন্ধ রচনা হতো বঙ্গদর্শনের এমনকি বহু গ্রন্থের ও সাময়িক পত্রের সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গদর্শনের পাতায় এর জন্য পত্রিকায় প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা নামে একটি নির্দিষ্ট বিভাগ ছিল এ সময় বঙ্গদর্শনের পাতা যাদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার দীনবন্ধু মিত্র নবীনচন্দ্র সেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় যে লেখাগুলি বেরিয়েছিল ক্রমান্বয়ে পত্র সূচনা প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা ভারত কলঙ্ক এটিও একটি প্রবন্ধ যা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কামিনী কুসুম এটি একটি কবিতা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বিষবৃক্ষ উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আমরা বড়লোক একটি প্রবন্ধ সঙ্গীত একটি প্রবন্ধ যা বঙ্কিম ও জগদীশনাথ রায়ের লেখা ব্যাঘ্রাচার্যের বৃহৎ লাঙ্গুল এটিও একটি প্রবন্ধ আর উদ্দীপনা আর একটি প্রবন্ধ যা অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লেখা উল্লেখ্য পত্রিকায় বহু রচনার লেখক বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং থাকতেন কিন্তু কোথাও তার নাম প্রকাশ পেত না বঙ্গদর্শনের পাতাতেই বারোশো উনআশি বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের জমালয় জীয়ন্ত মানুষ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোট গল্প হিসাবে চিহ্নিত করা হয় বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসটিও এছাড়া ইন্দিরা বেরিয়েছিল প্রথম বর্ষের চৈত্র সংখ্যায় যুগলঙ্গরীয় বেরিয়েছিল বারোশো আশির বৈশাখে চন্দ্রশেখর বেরোতে থাকে বারোশো আশি শ্রাবণ থেকে রজনী বেরোতে থাকে বারোশো একাশি থেকে রাধারানী বারোশো বিরাশি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন মোট চার বছর বারোশো উনআশি বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে বারোশো বিরাশির চৈত্র পর্যন্ত আটচল্লিশ মাসে আটচল্লিশ সংখ্যা এমনকি পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যাও ছিল আটচল্লিশ আট পৃষ্ঠার ফর্মার সর্বসমেত ছ ফর্মার পত্রিকা ছিল এবার আসি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকীয় ত্যাগ প্রসঙ্গে বারোশো বিরাশি সালের চৈত্র মাসের পর বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালের মতো বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় দায়িত্ব থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন এর কারণগুলি হিসাবে বলা যেতে পারে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রকৃত ক্ষুদ্র গ্রন্থের সমালোচনার ফলে একটা জাতির কাছে তিনি শত্রু হয়ে ওঠেন যা তার ভাবাবেগকে বিশেষভাবে আহত করে বঙ্গদর্শনকে নিন্দার পঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে তিনি স্বেচ্ছায় এই পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন আর একটি কারণ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই জানান ইদানিং বঙ্গদর্শনের প্রায় তিন ভাগ লেখার ভার আমার ওপর পড়েছিল 
একা হাতে বঙ্গদর্শনের বিপুল সংখ্যক রচনা প্রকাশের শ্রমজনিত ক্লান্তি ও ব্যাপক সংখ্যক সেই সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সময়ের অভাব শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতায় পত্রিকা প্রকাশের উৎসাহকে স্তিমিত করে দেয় এছাড়াও অপর একটি কারণ হল অন্যান্য লেখকরা তাদের রচনা প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্মান দক্ষিণার দাবি জানালে তাতে অসম্মত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রিকা বন্ধের চূড়ান্ত পরিণতির কথা ভাবতে শুরু করেন এর এক বছর পর বারোশো চুরাশি বঙ্গাব্দে সন্দীপ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পুনরায় বঙ্গদর্শনের পথ চলা শুরু হয় এখন দেখে নি সম্পাদক সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গদর্শন পত্রিকা বঙ্গদর্শনের পঞ্চম বর্ষ বারোশো চুরাশি থেকে বারোশো উননব্বই বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত সন্দীপ চন্দ্র পত্রিকার সম্পাদনা করেন যদিও এর মধ্যে বারোশো ছিয়াশি বঙ্গাব্দে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি সন্দীপ চন্দ্রের হাতে বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার গুরুভার দিলেও বঙ্কিমচন্দ্রই থেকে গেলেন এর প্রধান নিয়ন্ত্রক প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের কার্যাধ্যক্ষের ভার সন্দীপ চন্দ্রকে এবং সম্পাদনার ভার অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে দিতে চান অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদনার ভার গ্রহণে মাসিক দুশো টাকা বেতন চাইলে বঙ্কিমচন্দ্র অস্বীকৃত হন এবং সন্দীপ চন্দ্রই সম্পাদক ও কার্যাধ্যক্ষের উভয় ভার গ্রহণ করেন সন্দীপ চন্দ্রের সম্পাদনায় প্রথম দু বছর বঙ্গদর্শন ভালো চললেও এরপর তার বদলির নির্দেশ আসে ফলে পত্রিকা প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে পরবর্তীকালে কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হন জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সন্দীপচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রথম পর্বের লেখকরাই লিখতেন এ সময় তার নিজের রচিত জাল প্রতাপ চাঁদ পালামৌ বৈদিক তত্ত্ব প্রকাশিত হতে থাকে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল রাজসিংহ আনন্দমঠ প্রভৃতি উপন্যাসও প্রকাশিত হতে থাকে সন্দীপচন্দ্রের সম্পাদনাকালে বঙ্গদর্শনের পাতায় সচরাচর রচনাকারদের নাম লেখা হতো না আবার অনেক সময় স্রষ্টার নামের আদ্যাক্ষর প্রকাশ পেত কখনো বা ছদ্মনামের লেখাও প্রকাশ পেত যেমন সন্দীপচন্দ্রের পালামৌ প্রমথনাথ বসু ছদ্মনামে রচিত হয়েছিল অবশেষে সন্দীপচন্দ্রের কালো শেষ হয়ে এলো এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখেছেন পূর্বে আমার সম্পাদক সম্পাদকতার সময়ে বঙ্গদর্শনের যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত এখনো তাহাই হইতে লাগিল সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না তাহার কারণ ইহা এখনো ইহা কখনো সময়ে প্রকাশিত হইত না সম্পাদকের অমনোযোগে এবং কার্যদক্ষতার বিশৃঙ্খলতায় বঙ্গদর্শন কখনো আর নির্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না এছাড়া সন্দীপ চন্দ্রের অমনোযোগিতায় ঋণের পরিমাণ এত বেশি হয়ে পড়ে যে পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে পালিয়ে তাকে বেড়াতে হতো পাওনাদারদের মামলায় ডিক্রি হয়ে তার সবকিছু ক্রুক নিলামে ওঠে এ সময় বঙ্গদর্শনের জন্য চিন্তিত হয়ে বঙ্কিম অর্থ সাহায্য করতে চাইলেও তার শেষ রক্ষা হয় না বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যিনি মালিক তিনি উদারতা এবং চক্ষু লজ্জা বসত কিছুই দেখেন না টাকা করি মুসুরি বাটা হইতে লাগিল প্রথমে ছাপাখানা গেল শেষে বঙ্গদর্শনের অপমৃত্য হল বারোশো উননব্বই বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার পর সন্দীপ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যায় এরপর বারোশো নব্বই বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মতিতে শ্রীশচন্দ মজুমদারের ম্যানেজারিতে বঙ্গদর্শন পত্রিকার তৃতীয় যাত্রা শুরু হয় এই পর্বে মাত্র চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় যার মধ্যে বারোশো নব্বই বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় শ্রীশচন্দ মজুমদারের নামের নিচে লেখা ছিল ম্যানেজার এবং অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাক সংখ্যায় তার নামের নিচে লেখা ছিল ম্যানেজিং প্রোপাইটার শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কথায় জানা যায় এ সময় পত্রিকার সম্পাদনার কাজে তার প্রধান সহায়ক ছিলেন চন্দ্রনাথ মসু এই পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানী উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল তবে প্রবন্ধ ও রম্যরচনার ভাষা ও প্রকাশ তাৎপর্য হারিয়ে নিম্নমানের পর্যায়ে পৌঁছে যায় অবশেষে চন্দ্রনাথ বসুর প্রসুপতি সংবাদ প্রকাশিত হলে পাঠকবর্গ ব্যথিত হয় এবং তা নিয়ে সমালোচনা ও বঙ্কিমচন্দ্রকে পত্র দেওয়া হয় এই অবনমন বঙ্কিমচন্দ্রকেও পীড়া দেয় ক্ষুব্ধ বঙ্কিমচন্দ্র বারোশো নব্বই এর মাঘ সংখ্যার পর বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশ একে 
শ্রীশ্বচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর চন্দ্রনাথ বসুর পশুপতি সংবাদ রম্যরচনা প্রকাশকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র অসন্তোষে এই পত্রিকাটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন কেননা পশুপতি সংবাদ একটি রসরচনা এতে সমকালীন লেখকদের ব্যঙ্গ করা হয়েছিল এবং এরই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের স্টাইলের অনুকরণের চেষ্টা হয়েছিল এই রচনায় ফলে বারোশো নব্বই বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস থেকে বঙ্গদর্শন আর প্রকাশিত হয়নি এ নিয়ে শ্রীশ্বচন্দ্র মজুমদারের আক্ষেপের সীমা ছিল না এর প্রায় সাত বছর পর তেরোশো আট বঙ্গাব্দে শ্রীশ্বচন্দ্র মজুমদার ও তার ভাই শৈলেশচন্দ্রের অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বনামখ্যাত বঙ্গদর্শন বঙ্গদর্শনের নব পর্যায়ের সম্পাদকত্ব গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের মজুমদার লাইব্রেরি নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের নতুন কার্যালয় হিসাবে চিহ্নিত হয় তেরোশো আঠের বৈশাখ মাসে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার নিবেদনটি লিখেছিলেন শ্রীশ্বচন্দ্র মজুমদার তিনি লিখেছিলেন বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হল বঙ্গের প্রধান সাময়িক পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম ইহার পুনর্প্রতিষ্ঠায় এতদিনে আমি সাহিত্য সংসারে একটি ঋণ মুক্ত হইলাম সুহিত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করাতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি তবে প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন না প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন শৈলেশরা বঙ্গদর্শনের নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার আয়োজন করিতেছেন যে জন্য আমাকেও যথেষ্ট ঠেলাঠেলি লাগিয়াছেন এখন দিবাসনে আমার বিশ্রামের সময় আসিয়াছে এখন কি সাহিত্যের হাটের মাঝখানে আর বেসাতি লইয়া যাইতে ইচ্ছে করে এর কারণও স্পষ্ট হয়েছে তার কথায় বঙ্গদর্শনে নব পর্যায়ে আমার নাম যোজনা করা হলো তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না কোনো পূর্বর্তন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংকোচ ছিল যাই হোক তিনি নবপর্যায় বঙ্গদর্শন নামে পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সাহিত্য কাজ আরম্ভ করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের আদি বঙ্গদর্শনের ভাবনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে সময়োচিত করে আধুনিকতার উত্তীরণ ঘটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এ সময় রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের পাতায় তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ভাবনাগুলিকে উন্মুক্ত করে দেন এ সময় এই পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র প্রবন্ধগুলি হল ব্যাধি ও প্রতিকার ভারতবর্ষীয় সমাজ যা হিন্দুত্ব নামে প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকায় নেশন কি ইউনিভার্সিটি বিল স্বদেশী সমাজ সফলতার উপায় ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ দেশীয় রাজ্য ব্রত ধারণ অবস্থা ও ব্যবস্থা ইত্যাদি এর সঙ্গে কিছু হালকা মেজাজের প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছিল নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনের পাতায় পাগল নববর্ষা কেকাধ্বনি পনেরো আনা ইত্যাদি প্রবন্ধের পাশাপাশি চোখের বালি উপন্যাস প্রকাশ পেয়েছিল এই পত্রিকায় এছাড়া প্রার্থনা কবিচরিত জগদীশচন্দ্র বসু ইত্যাদি কবিতাও প্রকাশ পেয়েছে বঙ্গদর্শনের পত্রিকা রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শনের দায়িত্ব ছিলেন পাঁচ বছর তেরোশো আট থেকে তেরোশো পনেরো বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করি পরবর্তীকালে বঙ্গদর্শন নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন মহিতলাল মজুমদার হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এবং সুধীর কুমার মিত্র তবে তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি